Jonathan. Hello. Oh, hello. Welcome, Kimberly. How are you Good doing? Evening. Good evening. How was your weekend? <laughs> oh, pero dígame. Not too good, teacher. It was not too good. Pero mire, acordémonos que, acordémonos que, por muy, mire, mine, Jonathan, you're, you're new, ¿verdad? Primera vez que veo a Jonathan. Ok. Hello. Hello. Nice to see you, ok. Nice to see you. Mira, a mí me, me costó un poquito que me cargara eh, eh, Zoom, pero qué bueno que ya estamos, pues la mayoría, pues por lo menos ya, ya estamos, eh, ya podemos iniciar la clase entre, entre lo que los demás ingresan. Eh, Kimberly, lo que le quería decir es esto, mire. Mine weekend was not so good, tampoco fue tan bueno, but at, this, at the same time, nosotros tenemos que pensar un poquito más positivo, ¿verdad? Um, podríamos decir, could be better, podría ser mejor, o okay, que could have been better, podría haber sido mejor, pero por tantas cosas que a veces nos pasan, hay que siempre ser positivos, chicos. Créanme que la forma de, que, de la que uno aborda los, las cosas, los problemas, la vida y todo, pues tiene mucho que ver, ¿verdad? No importa que usted a veces se sienta como triste, a todos nos pasa en algún momento, ¿verdad? De todo. Y en un fin de semana que a veces todo estuvo malo, pero hay que ser, hay que ser un poquito más positivas. Así que espero que esta semana ya pasó, ¿verdad, Kimberly? Entonces, de aquí, borrón y cuenta nueva y siempre para adelante, right Always face up, all right um, I know everybody except Jonathan. Hello, Jonathan. Tell me about yourself. Cuénteme de, de usted, please, para que nos conozcamos y conozca también a sus, que sus compañeros lo conozcan. Por ejemplo, my name is Vilma Landa Verde. Okay. I am 38 years old. I live in Suchitoto. I have a beautiful daughter. Her name is Abril. I work in the office bureaus as a customer service representative, and I also have uh, a second job, which is teaching in English Corporativo for INSA for courses. And what about you? Dígame usted. What can you tell me? Hello, my name is Jonathan Serpas. I years uh, 29 years old. Uh, I am 29. I am from the Tonacatepeque. The... Where do you work? I am working in text to field, so I work. Text to field. Work. Text to field. Yes. How long have you worked there? Hace cuánto ha trabajado ahí usted? Is Ten years. Ten years, for ten years. Yes. Mire, pero ahí los de la academia llegaban a darle clases a algunos empleados de text to field, o no? Nunca estuvo mm. usted de, eh, en, no, entre esos no. alumnos. Ah, bueno. No, solo he estado en virtuales. Solo en virtual. Ah, ok. Sí, sí, también. Yo recuerdo que text to field sí dábamos clases privadas también. Ah. A, la, a las empresas, but usted no era uno de ellos, ni modo, pero um, uh, nice to meet you, ok, and welcome, eh, ya se perdió una semana, pero lo sí, importante no es que siempre mía, eh. ay, ahí, ahí no sé qué es lo que pasó, pero eventually, yes. eventually vamos a ir, vamos a dar un pequeño repaso, yo sé que tiempo, podríamos tener bastante tiempo ¿Verdad? Si nosotros okay. también ponemos de nuestra parte, porque miren, ustedes a veces tienen las plataformas ahí y no, y no hacen los ejercicios o no ven los videos, entonces a veces por eso nos atrasamos, ¿verdad? Porque, ejemplo, tenemos unos vocabularios que ustedes simplemente ya lo tienen que saber, ¿ok? Porque en los videos aparece y de repente, pues les digo, ok, eh, me ayudan a leer, por favor. Y yo los tengo que estar corrigiendo porque no vieron los videos y no saben cómo decir las cosas. Así que también depende de nosotros, ¿verdad? 
Um, welcome everybody, hoy sí vamos a comenzar, uh, nice to see you all, uh, siento que falta alguien, pero igual, vamos a comenzar now, share screen, um, no, acá estamos, este es el de ustedes. What's the topic for today, guys? ¿Me ayudan a leer? Vamos a pedirle a Mario. Can you help me read the instructions? Please. Yeah. Okay. Uh, listen objective. In this uh, session, participants will listen to conversation between two people decide where deciding, to go for dinner. Decidiendo decide, dinner. Deciding uh, where to go for dinner. Words such, such as such as such as such as so, 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 in so, 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 Yo me acuerdo que esta palabra ya se las había leído una vez. Introduced. Right? Introduced. Ok, más rápido. In this session, participants will listen to a conversation between two people deciding where to go for a dinner. Words such as so. Ese so es como cuando yo también estoy de acuerdo. Ok. Um, yo, entonces yo digo, oh, so do I. Ok. Y el tú, oh, me too. Ok, I like fish, I like fish too. O sea, a eso se refiere, ¿verdad? ¿Cómo estar de acuerdo diciendo, usando esto, estas expresiones? El so, el to, el neither, que es para expresiones, ¿cuál? ¿Qué significa? Tampoco. Ok, y either también es tampoco. Los dos son parecidos. Sin embargo, el neither se ocupa para afirmaciones. Y el either se ocupa para negaciones. Ok, example. Si yo digo, no me gusta el sushi, just to give you an example, I love sushi. Entonces yo digo, oh, I love the uh, sushi too. ¿Sí? O I, so do I. Para decir, hey, yo, a mí también me gusta. Y si yo digo, mm, a mí no me gusta, I don't like sushi. Entonces yo digo, neither do I. Tampoco a mí me gusta. Y si no, solo digo, oh, I don't like sushi either. ¿Sí? Una es afirmación, uso neither. Cuando es negación, uso el either. either. ¿Estamos? Vaya, ya le vamos, ya le voy a poner los videos. Yo sé que ya lo vieron, ¿verdad? Pero para que tengamos más refresh, más fresquecito eh, de lo que estamos hablando, del tema, para que vean más eh, ejemplos en el contexto. De, de, de su uso. Se los voy a poner right now. I'm going to play it. Um, otra cosa, chicos. Hay personas que a veces dicen either. Las dos formas son correctas. Pueden decir either o either. You can say neither or neither. Okay? Both are correct. Um, and here you have the examples. Por favor, si no lo han visto, hoy si pongan atención cuando ocupamos estas, estas expresiones. Go ahead. Hi, welcome to another section. This time we will teach you words of agreements. Please copy the following words in your notes. So, to, neither, either. Listen and practice. Say, would you like to go out to dinner tonight? Sure. Where do you want to go? Well... What do you think of Indian food? I love it, but I'm not really in the mood for it today. Yeah, I'm not either, I guess. It's a bit spicy. Hmm, how do you like Japanese food? Oh, I like it a lot. I do too. And I know a nice Japanese restaurant near here. It's called Aroha. Oh, I've always wanted to go there. Terrific. Let's go. Okay. Did you notice... What does terrific means? 
¿Qué es lo que significa terrific, guys? Fantástico. Fantástico, ¿verdad? Terrific, nada que ver con como, como que algo terrible. No, es terrific, es como wow, fantástico. Ok, eh, so, dependiendo de qué verbo o de qué tiempo que estoy diciendo, digo, por ejemplo, ahí, ¿qué decía el chico? I am not in a mood. ¿A qué se refería con esa expresión, guys? Let's go. Que no estaba de ánimos. No estaba de ánimo, ¿verdad? I am not in a... I am not. ¿Qué verbo está ocupando aquí? What is the verb they are using? I am not. ¿El verbo? To be. To be. Muy bien. Entonces, el otro, el otro también dice, I am not either. ¿Sí? Tampoco yo. ¿Ok? Eh, si yo digo este, por ejemplo, mm, Do you like Japanese food? I like it. ¿Qué verbo usa? Like, ¿verdad? Cuando, si no es el verbo to be, so, dice I do, ¿ok? Ocupamos los auxiliares, ¿ok? Oh, I do too. A mí también me gusta, ¿ok? Si tenemos el can o el moda, los modas, y dice, oh, I cannot swim. No puedo nadar. ¿Cuál es el auxiliar? Ahí voy a ocupar el moda, ¿ok? I cannot swim either. No puedo nadar tampoco, ¿ok? Y básicamente eso, ¿verdad? Esas son las formas de cómo decir, oh, yo tampoco o a mí también. Let me see. Did you notice how they use either and to in the dialogue? Excellent. Now what I want you to do is to practice the conversation with a friend. Ok. Ya vamos a tener más ejemplos, pero please help me read Elvis. Uh, these uh, instructions. Okay, in this class, participants will understand the use of so, to, neither, and either. With this word, participants may express agreement and agreements? Or disagreement. Agreement. Or disagreements. Mm -hmm. Agreements or disagreement. Ok. Acuerdos o desacuerdos. Ok. Good. Agree es estar de acuerdo, ¿verdad? I agree. Un agreement es acuerdo. O disagreement es un desacuerdo. Let's say. Pongamos otros, otros ejemplos en el video. Ya les voy a mostrar algunos ejemplos que... Ustedes me los van Hi. a ver. Did you copy the agreement words? Very good. Now we'll teach you when to use each. Try to make sense of what you see on the following chart. Don't go as we we'll walk you through the use of so, to, neither, either, and more examples. So, to, neither, either. I like Japanese food a lot. So do I. I do too. Really? I don't like it very much. I'm... Okay. I like Japanese food. I like sushi. So do I. Okay. Cuando ocupamos el, el do para cualquier verbo en general. Okay. Si no es el verbo to be, ocupamos el do. O I do too. ¿Cuál es la diferencia? El so se pone, según el orden, ¿a dónde se pone el so? At the beginning, ¿verdad? Al inicio. Y el to se pone al final. Okay. Uh, another example. I'm crazy about dessert. So am I. I am too. Oh, I'm not. Okay. So am I. Hey, yo también lo estoy, ¿verdad? Estoy loca por ese, por ese postre. Oh, so am I. Oh, I am too. Okay? Sí? Claro, ¿verdad? ¿Cómo se pone? Pues al inicio. So o el to al final. Um... Vamos con Ken. I can eat really spicy food. So can I. I can too. Really? I can't. I don't like greasy food. Neither do I. I don't either. Uh, okay. Neither do I. Sí, tampoco a mí me gusta. Sí. Y en negativo es I don't either. All right, estamos. En negativo... En negativo ocupamos either y al final se pone el either, ¿sí? I don't like either. 
uh, o neither do I. Do I. Ponemos el auxiliar. Do. Y ponemos, pues puede ser, por ejemplo, si fuera para ella y tampoco a ella le gusta. ¿Cómo creen que diríamos ahí? Mire, a Elvis no le gusta... Algo que no le guste a Elvis. What type of food that you don't like? Hay personas que no le gustan los mariscos. I love seafood. Any type of food that you don't like? Um, me? O, o todo le gusta. <laughs> uh, I, I don't like uh, berenjena. <laughs> ah, oh, se dice eggplant. Como planta huevo. Pero así se escribe. Eggplant. All right. Uh, Neither do I. Entonces ahí, mire, neither do I, ¿verdad? Tampoco a mí me gusta. Pero si yo quiero decir que tampoco a su esposa le gusta, o a su mamá, o a su hijo, no sé, ¿cuál sería el auxiliar que ocuparíamos ahí, guys? What auxiliary, guys? Ajá. Das. Exactly. Neither does neither his does wife. She. Ajá, neither, neither does da. she, ajá, o neither does his wife. Tampoco a su esposa. Neither does his wife. Okay. Ajá. Neither does his wife. Ok. Y el does después se pone antes y el auxiliar se pone. Se pone antes que el sujeto. Ok. Eh, let's see the other example. Oh, I like it a lot. I'm not in the mood for Indian food. Neither am I. I'm not either. Really? I am. Ok. Neither am I, neither is he, también podría decir, ¿verdad? Eh, he is not in the mood, oh, he's not in the mood, no tiene las ganas ahorita, no está de ánimos, right? He's not in the mood, eh, neither is she, eh, tampoco ella lo está, el verbo to be, ¿ok? No siempre va a ser el neither am I, ¿verdad? Si estamos hablando de alguien más, ocupamos su verbo, la conjugación del verbo. All right, y finalmente, can't, eh? neither can I, or I can't either. I can't stand fast food. Neither can I. I can't either. Oh, I love it. Okay, question, guys. ¿Qué es can't stand? What is can't stand? What is the meaning? Hay palabras que uno se puede, puede confundirse como lo que dis, dis, dijimos al inicio. Terrific. Nada que ver, ¿verdad? Y aquí, can't stand, what do you think it is? ¿Alguien sabe qué significa? Parece que no, Gustavo. Mm, no aguantar ¿No? algo. Soportarlo, no lo puedo tolerar. Soportar. Exactly, yeah, exactly, Oscar. Very good. Y si yo solo pongo can't stand, ¿verdad? Podría decir, ah, no puede pararse. Nada, nada que ver, ¿verdad? Es no tolerar algo, no pasar, no, no aguantarlo. Ok. Can I? I can't either. Oh, I love it. The use of to and so to agree with something being said to us. In English, we can use to or so in short answers to show we agree with something or someone. Notice we use the auxiliary verb of the short answer of the statement being said to us. For example, I am hungry. I am too. So am I. I love apple pie. I do too. So do I. Simple I can... present, ¿verdad? ¿Por qué se usa el do? Porque... Eso es lo que ocupamos para un simple present. Y si fuera en pasado, antes me gustaban, um, I loved shrimps. Hay personas que antes podían comer camarones, pero now they cannot tolerate, they can't stand. Por algún motivo ya no los tolera, ¿verdad? No los puede, no, no su organismo le cambió y ya no. Entonces, yo, yo podría decir, I am. Um, I loved, pasado, I loved shrimps. Me gustaban los camarones. Hey, a mí también me gustaban. ¿Cuál ocuparíamos ahí? What auxiliary? I did too. 
Exactly, ahí ocupamos I el did, did, ¿verdad? Very good, I did, mm -hmm. I did too. Ah, también a mí, también yo, ah, también a mí, me gustaba. Ah, o so did I, o I did too. Eh, si estamos hablando de modos, pues un modo. Ahí el modo es el que cambiamos. Play chess. I can too. So can I. The position of two is right at the end. Follow me. Eso ya se los expliqué. Subject. Auxiliary. Sí. Two. The position of so is right at the beginning. Follow me again. So. Auxiliary. Plus subject. So do I, so... Now let's start si digo, the use of... Eh, si, si ocupamos un present perfect, el, ¿cuáles son los auxiliares que ocupamos in present perfect, guys? Ya me dijeron have, que habían have, visto present have. perfect. Muy bien. Have, have y para have. third person we use... Have. Has. Right. Very good. Entonces yo digo, eh, mi niño... No se ha bañado. Tampoco mi niña. ¿Cómo lo dirían? ¿Ok? My daughter has not taken a shower. No se ha bañado. She hasn't taken a shower. Tampoco, tampoco yo. ¿Cómo lo dirían? ¿Qué auxiliar? Mm -hmm. it, could be, it could be me neither is correct. Sí, sí, es más, más fácil decir así, pero también puede decir, neither have I, ni yo tampoco, o ni tampoco Gustavo se ha bañado, oh, neither Gustavo, uh, neither has Gustavo sería, ¿verdad? Yeah, neither has, has he. ¿Estamos? Yes, es un present perfect, guys. Simplemente hay que, ser, hay que usar los auxiliares correctos. Neither. And either. And I, I to show said. agreement with negative, negative statements, we can use neither and either. ¿Sí? We also use the auxiliary verb of the short answer of the statement. Pero si es negativo, ocupo el either. Si es una posición, una afirmación, ocupo el neither. ¿Ok? ¿Estamos? Easy. Va que es súper fácil. Yes. Hmm. Ya les voy a preguntar lo, lo del present perfect, fíjense, lo veo así como que. Hmm. Oscar, do you have a question? It's, it's about the, the me neither, is it correct if we want to use me neither for to say yo tampoco? Es lo más común, es lo más okay. común. Pero eso, si se fija, son otras expresiones también de cómo decir no, yo tampoco, ¿verdad? ¿Ok? Aunque lo más fácil es decir, me neither. Ah, yo tampoco. ¿Ok? Pero sí okay. están también las otras formas muy, muy, eh, digamos, de una forma bastante muy formal. ¿Ok? Esas son muy formales. Una, la gramática y es muy común que, que se use. ¿Ok? Pero sí es mucho más formal. ¿Ok? Help me read, please. Jonathan, I want to hear you reading. Please, read the instructions. Ya les voy a preguntar, ya les voy a hacer, ya quiero que, que ustedes me den unos ejemplos a mí. I will need more examples. Ajá, uh -huh. Jonathan, read for me. Instructions. 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 Write response to show. Write. Responses. Right. Right. Responses. To show agreement with this statement. Do not use periods on your answer. On your answers. Do not use periods. No ocupen puntos. Okay? No se usa puntos ahí. Do not use periods on your answers, okay? One more time, Jonathan, much, much rapid, okay? Write responses to show agreement with these statements. These statements. Es una S, no ponemos una E ahí, ¿verdad? No hay S, tacitas ahí. Es these statements, no es these statements, okay? Y 
Do not. Okay. Me dijo don't not. Es do not. Ok. Ok. Right response to show agreement. With this statement, do not period on your answer. Ok. Vamos a dar un tip a Jonathan para que él se lea más rápido. Al, a los compañeros, ya se los he mencionado, por ejemplo, do not use, do not use, do not use period on, mire, la S con la O, la 1, on your, on your answers, ¿ve? your answers. Hacemos un link entre palabras. Por ejemplo, dígame, así en español, ¿cómo, cómo hablamos nosotros? Yo will, dice uno, ¿sí? ¿Sí? Yo voy a ir. ¿Sí? Lo mismo funciona en inglés. Así decimos. En lugar de decir, yo voy a ir, decimos, yo voy a ir. ¿Sí? ¿Pasa o no pasa? En español hacemos eso, ¿verdad? Lo mismo en inglés. Para que suene más fluido. ¿Ok? Responses. Otra cosa que la mayoría me hace, que no me lee el plural. No me, no me leen las ES o no me, no me leen las S. Ok, las S son importantes porque primero, we're talking about plurals, ¿verdad? Ahí cuando decimos, cuando hablamos con las S, estamos hablando en plural. O en el caso de tercera persona que siempre le agregamos esa S, siempre que estamos en, uh, hablando en presente, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Ok, so, I am, I am not... Crazy about food. Mm -hmm. Vamos a ver. What do you think it could be an answer? I am not crazy about French food. Could be, I am not. Could be ne neither, neither am I. Neither am I. Muy bien. Vamos a ver. Neither am el verbo to be, am I. I. Neither am I. Am I. Am I. Right? Neither am I. Am I. ¿Cómo lo am leemos? I. Neither I am. am. Right? Neither. Perdón, ya me equivoqué. Neither I am. Neither am I. Neither am I. Todo. Everybody. Neither am I. 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 No, it's neither am I. Am I. Okay, again, I want to hear you. Neither am I. Exactly, Claudia. Very good. Um, okay. ¿Podría haber otra forma también? Puedes haber dos formas también. I am too. Mm, mm -hmm. No, como es negativo, ahí ocupamos neither o either, Gustavo. Ah, ok. Ocupemos el either... Díganme en either, ¿cuál sería? I'm, I'm, I'm ¿Ah? not, not either. I am not either. Very good. Ahí está. I'm Muy bien. Either. I am, I am, I am, not, I am either. not either. All right. Good job. The next, number two. Help me read, eh, Gustavo. I, help me read. Los demás, entre todos, can, lo, lo, vamos a, lo vamos a contestar. I can eat any kind of food. Ajá. ¿Cuál es el auxiliar que ocuparíamos aquí? So can I? I can eat. All right. So can I. Okay. Very good. Eh, okay. Espérenme, chicos. Vamos a poner la N mayúscula. Neither am I. O I am not either. Ya les dije. Cualquiera de las dos. And the, the mm. other is I can too, ¿verdad? Así. I can too. Mm -hmm. I can too. Ajá. Y la otra, con el so, ¿cuál sería? So am I. So can I. So can I. Ok, cualquiera de las dos. So can I. All right. Number three. Help me read uh, Cecilia. Ok. Good evening, teacher. Good evening. I, I drink. Mexican food I is think, delicious. I think Mexican 
food is delicious. Okay, it's delicious. I love tacos, I... burritos. Uh -huh. yes. What do you think? What is the answer? I do too. I do too. Very good. Okay, I do okay. too. La otra forma. So do I. Exactly. So do I. Very good. Um, creo, si no me equivoco, que le vamos a tener que poner comas por aquí. Pero vamos a ver si me, si me las acepta así. Y si sí, no, coma. I do. I do too, ¿verdad? So do, I do too. I sí, can yes. too. Ok. Ni de la madre aquí no. Ok. Mm -hmm. The next number four. Can you help me, please? José Alberto, tenía ratos que no, no lo había visto tampoco. I can't stay in grace food. Greasy. I can't stand greasy food. Uh -huh. What is the answer? I can't either. Very good. I can't. And either. I can't. Either. Otra forma? Another Neither way? Can I? Neither, neither can I. Exactly. I can't either or neither can I. Number five, please help me. Uh, um, Sulaima. Number six, Karen. Mm. Number right. number seven, Kenny. And number eight, Silvita. All right. Sorry, Sulema. Okay. Uh, number five, teacher. Yes, please. Number five. Uh, I don't like salty food. Like or like? I don't like salty uh -huh. food. To food, okay. I I can too. Mm, es don't like, no me gusta. O sea que vamos a utilizar el auxiliar mismo para simple present. I don't either. I don't either. Okay. I don't either. Y la otra forma, in the other way. Neither, I, neither am I. Mm, am I? No. Mm. Neither do I. Uh, neither do neither I. Do I. I. Said yes. Exactly. Neither do I. And the next, please help me, Karen. Seria. Mm. So, yeah. I am in the mood for some something spice, spicy. Uh -huh. I'm in the mood. Meaning, I'm in. I'm in the mood. I'm in the some, mood. I'm in the mood for something spicy. Okay. Aquí no hay una e, eh, Karen. Así que solo digamos something spicy. Something spicy. Something spicy. Something Aquí, spicy. Agregamos la G a la S. Something spicy. ¿Ok? Something spicy. Ok. Very good. Ajá. Uh -huh. Ahí sí ocuparíamos qué verbo. ¿Cuál sería la, la forma correcta de, oh, to answer, guys? Two. I am two, teacher. I am two o so am I. I am two. Muy bien. Se puede también I am two. Oh, so am I. Good job, exactly. So am I o oh, I am too. Cualquiera de las dos está bien. Um, the number seven, creo que a Kenny le había pedido number seven. You can do it, Kenny. You can do it, but I, we cannot hear you. <laughs> 
Sorry, teacher. And the seven is I am crazy about Korean food. Korean. Korean food. Korean food. Uh huh. I'm crazy the answer, about. Neither am I. Mm, pero el neither es para decir, decir que tampoco. Y el yidis es afirmación. Ok. Um, es... Ahí vamos bien. El so, le vamos a dar un impujoncito. So. <risa> so am I. Exactly. So am I. Any other o algo so diferente? I. ¿Otra forma? I am too. Ajá. Excellent. So am I. Um, I am too. Okay. Number eight. I don't remember. ¿A quién más le había pedido? Um. Let's do it. Silvia, eh, number nine. Oscar and Mario, number ten. Enjoy fast food very much. I don't. Enjoy. Enjoy. I fast don't food. enjoy. Mire, I don't enjoy. I don't enjoy fast food very much. Okay, much. 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 Porque ese mush es este, ve como la, la avena molida. Ese es un mush. Okay. O el mush de cuando, de cuando los rockeros has, andan bien, bien entusiasmados con la música. Ese es un mush. Okay. Eh, ¿Alguien ha estado en un mush, Gustavo? Mush. In a concert. In a concert, ¿verdad? Yeah. <laughs> Have you been in a mosh? Yes. No? Yeah. Ok, alguien más está en un mosh. Miren, ahí sin, hasta trompones les tiran a uno. En serio, <laughs> se ponen raros esos, esos, esos mosh. Ok, así que más fuertecito, el much. Silvia, much. Much. Exactly, very good. All right, entonces sería, the answer is, I don't either. I don't either. Uh -huh. I don't either. O la otra forma. Vamos, Silvia. Vamos, Silvia. Vamos, Silvia. Another form. La otra forma. Uh. Ya te escucho. <laughs> Sorry, guys. Se me fue el internet por un momentito. Sorry, I lost connection for a while. Eh, anyways, creo que pasamos como dos minutitos ahí. Eh, que, mm -hmm. Hablando yo sola, I was talking by myself. ¿Otra vez? No, way. Ya no me escuchan de nuevo, guys. Uh oh, quiet everyone. What happened? En lugar de seguir practicando, miren, están ahí, chicos. Sí, verdad, hoy sí que de repente se me queda, it gets frozen, y que I still continue talking, mire, y me sacó de todo, 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 todo me ha sacado, ok, um, vamos a ver dónde estaba, imagínense, are you there guys, si ¿Sí están, uh, yes, sí verdad, the, the section 3.4, 3.4. Sí, es que, yep. se, es que me cerró todo. ¿Ve? 
tuve que abrir todo. Again, I had to open everything one more time. 3.4. Oh my God, todo me, todo me borró. Everything was deleted. Sorry, guys. Bueno, otra forma de practicar. Entonces, I'm not crazy about French. ¿Cuáles eran las formas de las que decíamos? Ajá. Uh -huh. Neither I am. Neither I am. Neither am I. 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 Okay. I can't eat any kind of food. This, dijimos entonces. I can't. I can too. too. I can too, o so can I, también, ok? So can I. Can I. Uh, number three. I. I do too. I, I do, do too, o so do I. So do I. So do I. So do I. Exactly. The next. Uh, I can't stand greasy food. I. I can't can either. Either. Can either. Can't either. either. I can't either. Oh, neither can I. Neither can I. Okay. I don't like salty food. I don't either. I, I don't, don't either. either. Oh, neither. Do I. Do oh. I, correct. <laughs> neither do I. Number six. I mean, I am the mood for something spicy. So, so am I. I. So am I. Or oh, I am too. Number seven. I am too. I am too. I don't enjoy fast food very much. I don't so either. I. So am I también. No, 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 porque es don't enjoy. Mm. Entonces es so. so do I. I don't so, either. I don't, I don't either, either, either sería don't porque either. es negativo, ¿verdad? I don't either or neither. Neither do I. All right, neither do I. Neither. Do I, number nine. Ah, uh, no me acuerdo si ya me lo había contestado. No. Oscar, Oscar. Ah, con él, con usted me quedé, ¿verdad? Entonces dis, dis, like dis, dijimos, ya, yeah, Oscar, neither do I, o oh, la otra forma era, Silvia. So do I. No. I do too. I, I don't either. I don't either. Thank you, Cecilia. Very good. Neither do I. I don't either. All right. Number nine. Oh, see, Oscar. I always eat healthy food. The answer is I do too. I do too. Correct. Or? So do I. So do I. So do I. Very good. I do too. So do I. And number 10, me quedaba pendiente. I was. Kenny. Mario, right? <laughs> Mario, uh, tell me. Neither, neither can I. Neither can I? Oops. Neither can I. Okay. Démosle entonces. O oh, la otra negativa. Ayúdanos, Kenny. Help me. Hey. I can either. I can't either, all right? Con la T. Uh -huh. Can't. I can't either. Vaya, vamos a ver en qué me equivoqué por aquí. I can't either. Otro espacio. I can't either. Ok. Send it again. Ahora sí, all right? I can't either. Los espacios a veces... No nos los, no, no los toma bien. Hoy sí, denle un screenshot porque yo sé que ya se lo pueden, pero no quiero que se van a equivocar, quiero que les salga bien todo. Ok, de la 1 a la 5, denle un screenshot.
take a screenshot. No me acuerdo si en este grupo estaban que querían que les ayudara y así como que ni siquiera lo hemos hecho en el grupo y ya se quieren adelantar. No, no fueron, no fueron ustedes, ¿verdad? Ah, Kenny fue. Oscar. Oscarito fue, ah, ya se me estaba adelantando, vaya, pero al final lo pudo hacer, ¿verdad? Bueno, no sé la verdad porque me, me mandaron un mensaje que fue de, it was deleted. Ok, ah, <ríe> ya lo vi con la sonrisa de que yo fui, ¿verdad? Vaya, pero no, para eso, la, para eso lo hacemos en la clase. Ahora sí, de las seis en adelante, guys. ¿De link screenshot también? Ya saben, ¿verdad? Las, cualquiera de esas dos formas. Neither can I o I cannot either. Ok, si es neither al inicio, el auxiliar o verbo, pues va a ir en afirmativo. Si es, si ocupamos el either, ¿sí? Lo ponemos al final, ¿sí? ¿Sí? Lo ponemos al final y también va en negación, ¿ok? I can't either, ¿ok? ¿Ya le tomaron captura? Can we move on? Ok. Very good, guys. Uh, 3.5, please help me read. ¿A quién no le pido que me lea hoy? Quiero ver. Claudia, please help me read. Su lema que se me hizo, no la veo. En this class. Ok, 3.5. Ok. Mm -hmm. In this class, participants will practice pronunciation, noticing, stress, and responses. They will also learn to sound natural when responding with so, to, neither, and either. All right. To sound natural. Natural. All right. One more time. Natural. To sound natural. 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 Yeah. Natural. natural. Okay. El stress, guys, ¿a dónde es que se pone? Ahorita, ahorita se lo explica. Can you hear? Creo que no hay, no oyen ahorita, ¿verdad? ¿Oh? Oh. Ok. Yo tampoco escucho, ¿cómo me lo diría? I don't hear, no escucho, yo tampoco. I don't either. I don't either, either. Uh -huh. very good. Oh, dec oh, decimos neither do I, right. ¿verdad? Y si digo, I cannot hear. Neither can I. Very good, excellent. Neither ya se hicieron hear. expertos en el tema, ok. Noticing stress in responses. We will learn to sound natural when responding with so, to, neither, and either. Notice how the last word of each response is stressed. I do too. I am too. I can too. So do I. So am I. So can I. I don't either. I'm not either. I can't either. Neither do I. Neither am I. Neither can I. Vaya. Siempre, ¿a dónde es que va entonces el stress cuando nosotros decimos, hey, yo, yo también, yo tampoco? ¿A dónde? ¿A dónde estaba el stress? Neither can I, ¿verdad? Al final. ¿Sí? I can't either. Y todos va al final. Ese es el stress. Eh, Jonathan, ¿está por aquí? Are you here, Jonathan? Yes. Ok. Es que no lo veo. Anyways, um, ¿sabe qué es el stress? Yes. No. Ah, vaya. ¿Qué es el stress, guys? 
mis, mis alumnos que estuvieron en clases anteriores sí lo saben. All right? Lo que en el español le llamamos como el acento. Ajá, esa es una forma de decirlo. That's another way, but it's another form to say. It. Muy bien, ¿algo más? La vez pasada también me dijeron que es donde se pone más. Más énfasis. Más énfasis en la pronunciación, ¿verdad? A donde va la mayor fuerza de voz. Muy bien, eso es, ¿verdad, Jonathan? Aquí no estamos hablando del estrés que nos causa cuando estamos frustrados, ¿verdad? No, ese es el estrés de donde usted pronuncia más fuerte eh, eh, la expresión, por ejemplo, o de, donde la palabra, digamos, que llevara un acento, como dice Elvis, ¿verdad? Que un español, no digo, no digo Jonathan, digo Jonathan, ¿sí? ¿Cuál es el estrés al inicio eh, en su nombre? El yo, ¿verdad? No. Ok, eh, por ejemplo, no digo Gustavo, ¿verdad? Digo Gustavo, ¿cuál es el estrés en Gustavo? El ta, ¿verdad? Porque ahí es que está la mayor fuerza de voz. Ahí está el estrés. All right. And in this session, Karen, help me read, please. In this session, a conversation will be played where a waiter and a consumer uses modal verbs. Such, uh, suchas, 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 Okay, very good. In this session, a conversation will be played where a waiter and a customer use modal verbs. Okay, ¿cómo es que usan los modal verbs? Ah, por ejemplo. En, ¿Cuándo ocupamos el can? Si que estamos preguntando, ask me a question. Ya vimos el can, el should. An example. Los que ya vieron los videos. Vamos a ver. Can, me gustaría. Ah, okay. Can, the permission. Can, ¿verdad? Can I offer you something? Sí, can I take your order? Te puedo pedir la orden. All right, te puedo tomar la orden, sorry. Eh, very good. Oxycam. Let's play it again. Hello, everyone. I want. Después a ustedes les voy a poner a que a que hagan a que hagan role plays, okay? Uno va a ser el mesero, el otro va a ser el waiter. Eh, no, el otro el el customer attention to the following conversation. We will now listen to the modal verbs would and will. As always, try to practice the conversation with a friend. Listen and practice. May I take your order? Yes, I'd like the lamb kebabs. All right. And would you like a salad? Yes, I'll have a mixed green salad. Okay. What kind of dressing would you like? We have blue cheese and vinaigrette. Blue cheese, please. And would you like anything to drink? Yes, I'd like a large iced tea, please. Okay. What kind of dressing would you like? We have blue Let's cheese and vinaigrette. Pause it, okay? May I? Si, si se fijan, we have contractions. En estos casos, se usan mucho las contracciones y por eso es que a veces, we, sometimes we have some difficulties listening or understanding Uh, Americans or native people, las personas que, que tienen pues eh, inglés nativo, they do a lot of contractions. All right, for example, I'd. All right, repeat, no solo es I, es I'd. ¿Qué es esa contracción? Por I would, okay? I'd. Vamos, repeat. I would like the lamb kebabs. I'd like. I'd like, I'd like. the lamb ke kebabs. Ajá. Uh -huh. A lamb's kebabs. Eh, ¿Qué es un kebabs? ¿Alguien sabe? ¿Ya hicieron las traducciones? Kebabs. Ah, what did you say? Kebabs. Ah, did, did you check the dialogue before? ¿Ya algunos los habían visto o no? Hmm. 
como que no, ¿verdad? Vaya, esos son los pinchos. Pincho mm. de cordero pide ahí. All right. Aida. Guys, siempre esos sonidos finales, right? You need to sound the final sound. You need to pro uh, pronounce the final sounds. No es solo I like. Ahí dice yo quiero. Pero, ¿cómo es lo más común y lo más, digamos, formal en pedirlo? Es I would like. Me gustaría. All right. I would like. Pero ahí está contractado. Entonces, no es solo I like. Es I like. All right, everybody. I'd like. I'd like. Okay. The other part. Dice, I'll. I'll. Yo, I will. Es en lugar de I will. Lo, lo contracto. I'll. Everybody. I'll. I'll. Okay. ¿Qué es un dressing? No me va a decir que es vestido o que se está vistiendo. ¿Aderezo? El aderezo, right? El, el, o la vinagreta, ahí dice los aderezos, right? Um, have you tried blue cheese? Nunca he probado el blue cheese a saber cómo será. ¿No? Have you tried this? This dressing ya los han probado ustedes. Teach, no. uh, blue cheese have a hard flavor. It's um, too strong, right? Muy fuerte, I think. The blue cheese. All right, so you have tried it. Ya si, usted sí lo ha probado, Mario, entonces. Yep. Okay. And do you like it? Uh, only I use for the cook with oh, to, to pasta. Cook. But, to, to cook, cook. pasta. Pasta. Yes. Oh, okay. Excellent. Entonces no solo es a derecho. It's it's also um, flavor uh, uh -huh. up the flavor. Okay, excellent. Uh, ¿Cómo le dice le, cómo, cómo le dicen eso para lo que uno le pone a la a la comida in Spanish? La la vinagreta. I'm sorry. Menjurje. Los menjurje, ¿verdad? ¿Qué es que uno le pone para saborizarla? No, hay otra palabra. Aderezo. Es que el aderezo yo lo considero Especia. más para las, las ajá, como, como para las ensaladas. ¿Cuál otra me dijeron? What did you say? El sazonador. El sazonador, podría, por ahí anda, right? Eh, los, los cubitos magis también, vea. Ok. Ah, eso, eso no. Los, los menjurje, vea. Flavorful. Uh, okay. Anyways, you can put a little bit of pepper. Uh, what else? Pepper is more common, right? Um, I'd like. Blue Ahí cheese, está. please. Vaya. Um, any new vocabulary? Yo creo que aquí ya no hay ninguno, ¿verdad? Nada de vocabulario nuevo. Um, ya casi. Ya les voy a dejar ir. Por, les voy a responder los minutitos en que me, me sacó Zoom. Ok, so a las y cinco terminamos. We finished uh, by that time. I would like to do a role play. En estos cinco, dos minutitos o tres minutitos, quiero que hagamos un role play. Ok. Como si ustedes van a Estados Unidos o a donde sea que necesiten hablar en inglés. ¿Cómo, ¿Cómo lo haría? Uh -huh. Siguiendo los, mis, los mismos ejemplos, you can uh, try, trate de cambiarle algo diferente, ¿ok? No me pida lo mismo. Pídame some steak, como chicken, roasted chicken, pollo, ¿cómo? Pollo. Kentucky. Pollo asado, ajá. Okay, um, vamos a ver. Who wants to do it? Quiero, quiero voluntarios. I need volunteers. Y si no, yo, yo les, yo les, yo se, lo voy a. I am going. Mire, Oscar mejor se va. Uh, vaya, a Oscar le vamos a pedir entonces que nos ayude. What happened, Oscar? I can hear you so clear, teacher. <laughs> You cannot hear me? 
Jorge, yeah, Jorge I'm wants kidding. to participate. Vaya, entonces. I'm, I'm is... kidding, I'm kidding. Ah, vaya, vaya. Jorge, eh, Jorge, give me a number from 1 to 12. Dígame un número del 1 al 12. I don't hear you, Jorge. Uh, number 12. Ah, pero que Kimberly me tiene apagada la cámara. Pero vamos a preguntarle si, si está por ahí. Hello, Kimberly. Ay. Ah, oh, she's busy. Está, está un poquito ocupada con su chichi. Do you want to try it? ¿Puede o, 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 o otro día? Another day. Come on. Demuéstrele a su niña cómo habla inglés usted. Ok, <laughs> vaya. Jorge, do you want... Vaya, le vamos a, pre a preguntar a Kimberly. ¿Quiere ser la mesera o quiere ser el costumer? La mesera. <laughs> la mesera. Vaya. vaya, entonces, dígale, vaya, ¿cómo haga eso, verdad? El, el mismo... Uh, el mismo diálogo, pero trate de cambiar ciertas cositas. Dale, vamos. Ok. May I take your order? May I take your order? May I take your order? Jorge. Puede decir, can I take your order? Would you like to order? ¿Quiere ordenar? Would you like to order? O what would you like to order? What would you like to order? Ok, Jorge. Se me quedó congelado, Jorge. Um, I don't hear you. Vaya, vamos a hacer algo. Repasen eso y mañana... Si tenemos un poquito más de tiempo, lo hacemos, ¿ok? Hacemos esos role plays y traten de, de recordarse. Si y ya no se los voy a poner aquí, sino que ustedes, ¿verdad? Hey, what would you like to eat? ¿Qué te gustaría comer? ¿Ok? What can I... Uh, what should I give you? Ah, ¿Qué te puedo dar? ¿Ok? Anyways, guys, nos vemos el día de mañana porque, pues, yo sé que ya es nochecito y quieren descansar. Y tengo que subir las clases también. See you tomorrow. Ok. Prepárense yeah, con ese diálogo, too. please. Sí, quiero, quiero que se luzcan mañana. De meseros y de clientes estrictos también, ok. See you tomorrow, guys. Have a good evening. Good Pasen evening. feliz noche, guys. Bye bye. 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 Thank you. Bye. Bye. Bye.